ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ആ ഒരു ചാനൽ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതും നല്ല ഈസി സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പറയില്ല നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി മോശമായിന്ന് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബാ നമുക്ക് നോക്കാം കമോ അതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പാകത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മസാലയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മൂടി വെച്ച് ഇത് വേവിക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് വേവിക്കണം നല്ലോണം വെന്തോടയരുത് നമുക്കൊരു മീഡിയം വേവ് മാത്രം മതി മറ്റൊരു ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നെറുന്നയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും അരച്ച പേസ്റ്റും തക്കാളി സവാള വേപ്പില ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മൂന്ന് കിലോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവാള മൂന്നോ നാലോ എണ്ണോ എടുക്കാം അതൊരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും വേപ്പിലയല്ല നമുക്കിനി ഇത് ഓരോന്നായി ചേർത്തോടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം തീ ഒന്നൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് അരി അളന്നെടുക്കുന്നത് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും എടുക്കണം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാല് കപ്പ് വെള്ളം ആണ് ചേർക്കണത് ഇനി മൂടി തോർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കറകപ്പട്ടയുടെ ഇല കീറി കൊടുക്കാം ഉണക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ച ആയാലും മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതാണ് അതനുസരിച്ച് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് പാതി വെന്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് റൈസ് ശരിയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ആ ഒരു ടൈമിൽ റൈസ് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക 
ബിരിയാണിക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇല ഉണക്കയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്കയിൽ എടുക്കാം ഒരു പകുതി ചേർന്ന് അരിഞ്ഞ തക്കോലം കരിയാമ്പു കുറച്ച് അലയ്ക്ക കുക്കർ ചൂടാൻ ശേഷം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകവും കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇലയും കരയാമ്പു തക്കോലം ഏലക്കായ ഇവയെല്ലാം ഓയിലിൽ ചേർത്ത് വഴിക്കെടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആ അരി അളന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം ഇതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ ആ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് അളന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഒരു കപ്പ് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി പകുതി ചേർന്ന അരികിടുന്ന നീര് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിക്കൻ്റെ കാര്യമൊന്നും മറക്കരുതേ ചിക്കനൊന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം അരി തിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൈമ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പോളം കൈമ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൈമ അരിക്ക് വേവ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസിലടിക്കാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിസിൽ വരാറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊരു ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോഴായാലും ഏത് കപ്പിലാണോ അരി അളന്നെടുക്കണേ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ദമ്മിടാം പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് വഴിക്കെടുത്ത് ബിരിയാണിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ദമ്മിടാം അതിനായി അല്പം വലുപ്പമുള്ള പാത്രം എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരേ ലെയറെ ലെയറായി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള അണ്ടിയപ്പ് മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് അങ്ങനെ വയ്ക്കണം സിമ്മിലായിരിക്കണം ഫ്ലെയിം ഇടേണ്ടത് ഇതേ നമ്മുടെ അട്ടിപ്പൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും ചിക്കൻ ബിരിയാണി സക്സസ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും കമൻ്റ് ആയാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഞങ്ങളോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നല്ല സർലാക്സും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇഞ്ചിക്കറി കൂട്ടി ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ പിന്നെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടും കൂടി വേണം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് മീ താങ്ക്